Здравствуйте. Новости на канале Хабар. В студии Жанна Сидхан. Суд до перевод обеспечивает Хасан Исраилов. Причиной возгорания сухостоя на Коктубе в Алматы выясняют полицейские. По факту возбуждено уголовное дело. Также стражи порядка расследуют гибель мужчины, тело которого было обнаружено на территории возгорания. Напомню, накануне сгорел склон горы неподалеку от телебашни. Трое детей выпали из окон из-за невнимательности взрослых. В городе Алтай Восточного Казахстана жертвой стал годовалый ребенок. Он выпал с пятого этажа. Аналогичный случай произошел в Шимкенте. Там с балкона сорвался пятилетний ребенок. Еще одно ЧП случилось в Абае Карагандинской области. Из окна выпал двухлетний малыш. Сейчас он находится в больнице. Спасатели советуют не оставлять без внимания несовершеннолетних, ставить специальную защиту на окна и убирать мебель от подоконников. В Алматы автолюбители устроили драку со стрельбой. По словам очевидцев, водителей «Газели» и «Тойота» не поделили дорогу. Машины двигались в одном направлении, грузовик подрезал японский седан. Автомобилисты вступили в перепалку. Водитель «Газели» выстрелил из пистолета в своего оппонента и переехал его. Затем скрылся с места происшествия. Его личность уже установлена, пострадавший в больнице в тяжелом состоянии. Город Арысь восстановят за 56 миллиардов тенге. Именно такую сумму выделяют для обустройства, разрушенного в результате ЧП города. Деньги были выделены из резерва правительства, бюджетов местных исполнительных органов, средств фонда «Самрук Казна», спонсорской и благотворительной помощи, рассказали представители Министерства финансов страны. Финансовая помощь предусмотрена на компенсацию жителям города, восстановление домов, специальных социальных объектов, административных зданий и коммуникаций, а также также на перевозку боеприпасов и ликвидацию последствий ЧП. Штормовое. Штормовое предупреждение для жителей Южного Казахстана сегодня во второй половине дня в регионе ожидается гроза, пыльная буря. Непогода затронет в частности Туркестан и Шимкент. В Актюбинской области к празднованию Курбанайт приурочили проведение нескольких благотворительных мероприятий. Во всех мечетях региона прошла акция «Дорога в школу», в рамках которой помощь получили 500 детей из многодетных и малообеспеченных семей. Им вручили канцелярские принадлежности и небольшую денежную помощь. Кроме того, 9 абитуриентов получили гранты на обучение теологическим специальностям. Еще пятерым студентам оплатили год обучения в Университете исламской культуры норму Барак, Балматы. Обучение пятерых студентов в год обходится примерно в 2 миллиона тенге. Таким образом, мы решили поддержать этих ребят и обеспечить регион квалифицированными специалистами в области теологии. Кроме того, стала традиционной и акция «Дорога в школу». В рамках этого мероприятия коллектив мечети Нургасар вручил специальные подарки 100 детям. В Павлодаре служители духовенства региона на Курбанайт пригласили горожан на праздничный обед. Для этого в парке Ассамблеи народа Казахстана при поддержке меценатов гостям приготовили горячий плов и организовали концертную программу. Атлеты развернули в парке борцовский ковер и провели открытый турнир среди профессионалов и любителей. В Кокшитау в первый день праздника Курбанайт прошли состязания по национальным играм. Помериться силами в Кокпаре, а также определить самого быстрого наездника в 12-километровом заезде прибыли участники со всех районов области. Мероприятие было организовано город... на городском ипподроме. В таком масштабе Курбанайт празднуется в регионе впервые. Помимо конных состязаний были организованы соревнования по Казахша Крюс, Асак Ату и Тоус Кумалак. Все победители награждены денежными и памятными подарками. Также для гостей была представлена концертная программа, а после проведения – праздничный обед. Духовное управление мусульманского Астана именно акцентирует э, вот, вот эти праздники на проведение таких мероприятий. То есть э, идет активная пропаганда наших традиционных э, таких э, конных спортивных мероприятий. Сегодня как раз благо и у нас погода не подвела, и людей очень много собралось сегодня праздновать этот праздник. С чем я всех поздравляю. Ельбаса в недавнем послании Рухани Жангуру сказал, надо возродить все, что у нас было, что осталось от дедов и прадедов. Я думаю, вот эта традиция, вот это мероприятие, думаю, она получит свое продолжение и она достигнет той цели, которую призвал нас Ельбаса. 
Шимкенцам, многодетным и малоимущим семьям выдали по 101 тысяче бюджетных тенге. Единовременные выплаты предусмотрены на подготовку детей к школе. Деньги получили только те семьи, чей доход не превышает 5050 тенге. Катерина Попкова расскажет подробнее. В многодетной семье Кукишевых собрать в школу надо сразу троих детей. Задача не по силам. Расходов у них больше, чем доходов. Собственного жилья нет, снимают комнату. А тут еще глава семьи стал временно нетрудоспособным. Все заботы легли на плечи Раушан, но семью поддержало государство. Помощь получила, да. Хочу купить детям школу подготовить. Констовары. Сейчас все дорого, знаете. Специальную форму в этом году сказали. Каждая юбка, брюки, все дорого. По решению городского маслихата для подготовки детей к новому учебному году выделяют по 101 тысяче тенге каждой нуждающейся семье. Главное условие – доход родителей не должен превышать 5 тысяч тенге на человека. Все думают, что таких семей нету, но есть, выходят, сдают. Это тем положено в основном матерям-одиночкам, которые воспитывающие до трех лет ребенка и нетрудоспособным семьям, которые от врача приносят временно нетрудоспособен. За месяц в Управление занятости и социальной защиты подали 1367 заявлений на мат-помощь. Некоторым специалисты отказали. Люди ради получения помощи скрыли доходы. А тем, кому действительно сейчас сложно, уже начали выплачивать деньги. Я сейчас не работаю, в декретном отпуске нахожусь. Многодетная мама. Конечно, сложно мне. Спасибо, что поддержали. Собрать школьный портфель – задача не всегда простая, признаются родители. Особенно сложно семьям, где в школу идут шестеро или семеро детей. Материальная помощь оказалась как раз кстати. Сейчас многодетные и малообеспеченные семьи также могут подать документы на социальную помощь в 21 тысячу тенге. Катерина Попкова, Нурмахан Бекмуратов, Шимкент. Крупнейший мол страны Апорт провел ночь скидок, ставшую уже традиционной и самой ожидаемой для алматинцев. Эта акция удивила горожан снижением цен до 90%. А еще их в эту ночь ждали караоке под открытым небом, летний кинотеатр и, конечно же, розыгрыш одного миллиона тенге. О приятных сюрпризах от Апорт Мола в следующем сюжете. Караоке-вечеринка под свежий ветерок с гор Алатау. Мол, Апорт открыл новую летнюю площадку, и атмосфера здесь сразу стала по-настоящему домашней, семейной. Спеть мог любой желающий, не просто бесплатно, ему еще и приз полагался. А как только стемнело, это место трансформировалось в летний кинотеатр. К нам из Америки прилетает эксперт. Героя фильма можно было слышать и видеть даже с большого расстояния, поэтому гости могли смело оторваться от экрана и совершать покупки. Без них никак, ведь дневные скидки перешли в ночь. Тысячи людей решили не упускать такой возможности. По традиции в ночь скидок мы всегда разыгрываем ценные призы. С начала августа по сегодняшний день мы проводили акцию по розыгрышу 1 миллиона тенге. Условия участия очень простые. Необходимо обменять чеки от 10 тысяч тенге и получить купон на участие. Еще одним сюрпризом для посетителей мола стала школьная ярмарка. Большой ассортимент качественных и недорогих товаров для детей предложили и отечественные производители. Наш мол является семейным молом, и поэтому в августе месяце мы даем такую возможность выгодно, дешево одеть детей в школу. Но, пожалуй, самый главный приз ждет посетителей мола 21 сентября. В этот день Апорту исполнится 10 лет, в честь чего будет разыграна двухкомнатная квартира в Алматы. Условия акции просты. Совершайте покупки в моле, регистрируйте чеки, и, может быть, именно вы станете счастливым обладателем новой квартиры. Алмау Разбаева, Мухит Кудыкпаев, Хабар, Алматы. Дом, когда-то принадлежавший китайско-мексиканскому бизнесмену Женли Егону, был продан на аукционе за 5,5 миллионов долларов в Мехико. Вырученные средства пойдут на поддержку мексиканских олимпийских спортсменов. Бывший хозяин особняка был арестован в Соединенных Штатах еще в 2007 году за хранение оружия, распространение наркотиков и отмывание денег. Его экстрадировали в Мексику для предъявления обвинения. А на все имущество Гона власти наложили арест. Выпуск завершен. Итоги дня мои коллеги подведут в 20 и 21.00. Я с вами прощаюсь, а наш эфир продолжит прогноз погоды. Всего доброго.